were looking at this challenge very transparently and very clearly. And one thing is evident. We cannot talk about addressing violent crime without also talking about the role that guns play in violent crime. Today, we are releasing new data from Harris County's Institute for Forensic Sciences. Uh, Institute for Forensic Sciences is our medical examiner. And that data shows what we've suspected all along. Guns are taking the lives of an increasing number and percentage of people in Harris County. And let me be very clear about what this data shows. It doesn't just show a rise in homicides. Of course, there is a rise in homicides commensurate with the crime rate. What this data shows is a rise in the percentage of homicides caused by guns. According to the Institute of Forensic Sciences, the percentage of homicides in Harris County involving guns has been increasing since 2018. In 2018, gunshot wounds caused 76% of homicides in Harris County. In 2021, that number was 84%. And the data that we have so far for 2022 shows us that the number or percentage of homicides in Harris County involving guns is up even farther to 87%. Making matters worse, the data from the Institute of Forensic Sciences shows that the gun violence epidemic disproportionately impacts our African American community. In 2021, approximately 55% of gun homicide victims were black. This isn't unique to Harris County. Statewide, the rate of gun homicides in Texas increased 90% between 2011 and 2020 from a little over three deaths per 100,000 people to about six deaths per 100,000. You'd think that after decades of enduring tragedies like Sandy Hook, the El Paso massacre, this Buffalo shooting, and so many other terrible tragedies, that our nation, and particularly our state, would have done something to curb and this situation and to pass common sense gun laws that ultimately keep us safer. But no, Texas has actually moved in the opposite direction, dispensing with the few common sense gun laws that we had in the books. Just last year, for example, our state legislature passed extreme laws, a permitless carry law that makes it legal for pretty much anybody to carry any kind of weapon without any kind of training or a permit. And that was over the objections of law enforcement and over the objections of the majority of Texans. The reason is simple. There is a very powerful gun lobby that cares more about their own special interests than the safety of that community. And that very powerful gun lobby feels so emboldened as to have a major conference right here in Harris County. This next weekend, the NRA is coming to Harris County for their annual national meeting. We know how powerful they've been. We know how they use their money. We see it in the finance reports. And we know how they use their connections to politicians to oppose basic common sense gun safety and gun safety laws. And they do so under the guise of freedom. But what about the freedom our residents should have to go about their lives without fearing for their lives? The freedom to go to school, to shop, to work, to go to church, to go to the grocery store without being afraid of getting shot. That's a very real trade-off our society is making when we refuse to put bare minimum safety regulations, common sense regulations on the sale and carrying of firearms. The gun lobby seems more interested in protecting extreme positions in buying politicians than following the desperate need, particularly during this crime wave that our residents have for safety. They're willing to ignore the pleas of law enforcement against bills like permitless carry. And that is despite knowing that there's a broad coalition of both Republicans and Democrats that support background checks, that oppose permitless carry, that, uh, that support other common sense gun safety initiatives. We know 
that when it comes to fighting violent crime in Harris County, preventing easy access to weapons of war, and keeping guns out of the hands of dangerous people is just one part of the solution. And you'll never hear me pretend like one piece of this story causes all of the challenges, but this is an important piece. More needs to be and more is being done. That's why we've made historic investments to fund law enforcement and other smart on crime initiatives in Harris County. The budget this year includes $1.4 billion for justice and safety, more than any other time in Harris County history. We've invested in youth crime prevention initiatives. We've targeted law enforcement into high crime areas, high crime micro zones. We're addressing blight. We're working to target our criminal court backlog. We're adding prosecutors, raising salaries, adding judges. We're working with law enforcement and other anti-crime groups like Moms Demand Action to educate the community about how to store guns, and, and we're working to distribute gun logs, gun locks. But more must be done, and we'll keep fighting to push our state legislature, our Congress, to act. The biggest point is we can't stay silent as to this huge piece of the gun violence epidemic. Today at court, I'm introducing a resolution declaring June as Gun Violence Prevention Month. The resolution will commemorate victims of gun violence, will ask the community to stand with law enforcement and other grassroots organizations to raise awareness about common sense gun safety, about gun violence prevention initiatives, and all these initiatives that are necessary to reduce the bloodshed on our streets. And we want to put the NRA on notice that we will call them out for these numbers that come straight from our medical examiners. I hope all my colleagues will vote for this resolution. Let me repeat briefly in Spanish and then we'll hear from Commissioner Garcia. Durante las últimas, el último par de semanas, hemos tenido que pasar por otra ola de tiroteos masivos en este país. Empezando con eh, Buffalo, la semana pasada en Buffalo hubo el ataque de varios inocentes en un supermercado, muchos murieron. La semana pasada también en Milwaukee, en Wisconsin, 17 personas en un tiroteo masivo. Inclusive aquí mismo en el condado Harris, en, en La Pulga, en el, en el Sony Flea Market, hubo otra vez un tiroteo. Cuatro personas en el noroeste de nuestro condado fueron parte de un homicidio, suicidio, parece. Hoy día, tanto el país como nuestro condado, tanto el condado como este estado está en medio de una conversación acerca de cómo atacamos esta ola de crimen violento. Y hay muchas causas, no vamos a pretender que es solo una, pero es imposible discutir esta epidemia de crimen de violencia armada sin discutir también el rol de las armas de fuego en todo esto. Hoy día estamos publicando nuevos datos de nuestro Instituto de Ciencias Forenses, el IFS, es el examinador médico para nuestro condado. Estos datos demuestran lo que hemos sospechado ya desde hace mucho, que las armas de fuego están tomando las vidas de más y más personas en nuestro condado. Para ser muy claros, los datos no solamente demuestran un incremento en homicidios, han incrementado los homicidios con esta ola de, de crimen violento. Los datos también reflejan un incremento en el porcentaje de homicidios que son debidos a la violencia armada específicamente. De acuerdo al Instituto de Ciencias Forenses, el porcentaje de homicidios en el condado Harris que involucra las eh, armas de fuego ha incrementado desde el 2018. En el 2018, el número de homicidios en el condado re relacionado con armas fue el 76%. En 2021, el porcentaje llegó al 84%. Este año tenemos los datos desde enero hasta recientemente y ya estamos viendo que un 87% de los homicidios involucran armas de fuego. Aún peor, los datos reflejan que esta epidemia de, de violencia armada está impactando específicamente a nuestras comunidades de color. Por ejemplo, la comunidad afroamericana son víctimas del 55% de los homicidios que involucran un arma que incluye un arma. Esto no es 
algo que está sucediendo solamente en el condado Harris, es algo que está sucediendo a través de nuestro estado. Si vemos la tasa de homicidios por arma en el estado de Texas, esta tasa de homicidios incrementó un 90% del 2011 al 2020, desde tres muertes por 100,000 personas a seis muertes por 100,000 habitantes. Después de tantas tragedias, Sandy Hook, la masacre en El Paso, lo que sucedió ahorita en Buffalo, tantas otras tragedias, eh, sería obvio pasar leyes que requieran simplemente básicos parámetros para manejar eh, este tema de la violencia armada, leyes de seguridad de arma de sentido común, pero no, eh, al contrario, Texas se ha movido en la de dirección opuesta, Han des, nos hemos deshecho de las pocas regulaciones de sentido común. El año pasado la legislatura estatal pasó una ley extrema de permitir portar armas sin permiso. Significa que en práctica, básicamente cualquier persona puede portar cualquier tipo de arma sin entrenamiento alguno, sin evaluación psicológica alguna, eh, nada de esta preparación para que las armas sean portadas por personas responsables. La razón es muy simple y se ve en los reportes financieros de los políticos. Hay un lobby de armas muy poderoso que financia las campañas políticas de muchas personas, tanto en el Estado como a nivel nacional. Este mismo fin de semana que viene, el NRA, la Asociación Nacional del Rifle, tendrá su convención nacional aquí mismo en el Condado Harris, donde estamos viendo tremendo incremento en el porcentaje de homicidios dado las armas de fuego. Tenemos que hablar de este tema cuando ellos vengan, que tengan el descaro de presentarse a esta convención nacional, aquí en este estado, aquí en este condado. Es importante pintar eh, eh, y, y demostrar los datos como son. Ellos hablan acerca de la libertad, pero pensemos en la libertad que merecen los residentes, eh, de poder ir al supermercado, poder ir a la escuela de poder ir a una noche de diversión y, y sin preocuparse que van a ser víctimas de un disparo. El lobby de las armas sigue protegiendo posiciones extremas. La realidad es que la mayoría de los residentes de este país, de este estado, creen en básicas eh, regulaciones en cuanto a la posesión de armas apoyan las verificaciones de antecedentes, apoyan el porte, eh, oponen el porte sin permiso alguno, apoyan otras iniciativas de sentido común para la seguridad de las armas, tanto demócratas como republicanos apoyamos eso, el general de la gente, pero son estos lobbies, estos intereses especiales que, que, que se enfocan más eh, en, en los intereses de ellos que en los intereses de la comunidad. Para ser muy claro, sabemos que este no es eh, la causa única, por eso estamos trabajando en el condado en tantas otras iniciativas. Este año hemos invertido 1.400 millones de dólares, 1.4 billones con B en, en el tema de la seguridad pública. Hemos subido los salarios para la policía, para los fiscales, incrementado el número de policías, hemos incrementado el número de jueces, estamos trabajando en dirigir... Eh, más recursos a microzonas de alto crimen, enfrentando el deterioro urbano, reduciendo la acumulación de casos en los tribunales penales, atacando a aquellas compañías de fianza que dan descuento a criminales, los cuales salen libres después de pagar una baja fianza. Seguimos trabajando en qué más podemos hacer, pero hay que hacer mucho más y eso empieza con cambio a nivel legislativo y te, con conversaciones alrededor de lo que va a suceder este fin de semana y alrededor de los datos que estamos publicando. El día de hoy en corte voy a presentar una resolución dedicando el mes de junio como un mes de la prevención de la violencia armada en el condado Harris. La resolución va a conmemorar las víctimas de la violencia armada, apoyar a las fuerzas del orden público y otras organizaciones comunitarias como esta organización anticrimen Moms Demand para llamar atención a las iniciativas de seguridad eh, eh, y la prevención de la violencia con armas de fuego. Espero que mis colegas me apoyen en esta resolución. Sé que comisionado García nos apoya. Aquí está. Thank you, Commissioner García. Thank you, Judge. Thank you, Judge. Good morning and uh, good morning to Moms Demand, Demand Action. And let me just say, um, we should listen to what mothers 
across America, across the state of Texas, and across Harris County have to say. These are true crime fighters. They're the real crime stoppers. And so we applaud you for all of your respective work. You have been at the tip of the spear for so long and for so many years. And I applaud uh, the work that you do and encourage you to continue to do it. Um, and let me just say that I support uh, the resolution that uh, Judge Hidalgo is bringing forth. And I appreciate her leadership on this item. And first, let me also say that this resolution should be supported by everyone who touts themselves as a Second Amendment uh, supporter. This is about ensuring that people understand the responsibility that goes with, ho with gun ownership. It speaks to the reality that a gun left um, unlocked, uh, left within the reach of a child, uh, left um, unsecured in a vehicle, can ultimately cause harm in a home, in a family, uh, but also be at the reach of an evildoer who will use that weapon against one of our law enforcement officers or another member of the community. And also, let me just recognize the fact that uh, I, you know, when, when Judge Hidalgo goes through the uh, investments that this court has made, uh, let me just say again, I wish I had this commissioner's court when I was sheriff um, because I did not get the support that this court is giving the sheriff's office in particular, but law enforcement and criminal justice in general. The investments are incredible, uh, and we are paying attention to every aspect of the entire system of what it takes uh, to try to keep a community safe during a pandemic uh, and during a national violence explosion that is occurring. Uh, and we will do more. Uh, I know that I will uh, continue to do my part as uh, the commissioner of Precinct 2, as I have uh, from uh, you know, beginning my role here, investing $780,000 out of my budget into ShotSpotter, uh, encouraging uh, the salary, the historic salary increases for those hard-working uh, deputies that put themselves in harm's way to protect our families, to the implementation of Viper, uh, the Violent Persons Task Force that will be led by Constable Trevino and the Harris County Sheriff's Office to go after those wanted, violent, dangerous individuals out in our communities, uh, making sure that if there's a warrant out for their arrest, uh, that Viper is on their track and putting those handcuffs on them and bringing them to justice. This resolution is about all that. But it's also to speak to the fact that, look, I have worn a badge and gun and continue to wear a gun uh, longer than I've done anything else. But I never, ever imagined that I would see the day that an administration who historically has touted themselves for being law and order would throw out the laws and create disorder with legislation that would allow anyone to carry a firearm. I just don't understand that. It cuts against logic, and there's no doubt that it is contributing to the violence that we're seeing here in Harris County. I would hope that people would rethink uh, their approach. Uh, if you want to be for guns, encourage common sense uh, regulations common sense safety measures, and fund law enforcement uh, to go after those who uh, will use those gun switches, those Glock switches uh, that we have seen that cause incredible harm. Glock switches that uh, the microzone enforcement program that we have funded through overtime with the Sheriff's Office uh, has confiscated. Uh, ShotSpotter has also uh, led us to the confiscation of a Glock switch. Uh, so I'm proud of us taking those firearms off the street. We will continue to do our part, uh, but more needs to be done. 
but it would be much easier if we had common sense state legislation that would help us in this regard. Uh, and then also let me just uh, close with this. Um, I cannot, I, I, again, I want to applaud Moms Demand because they speak to what families are dealing with, uh, mothers uh, who have seen tragedy all too close and too personal. There's a way to get out of this. And with all that we're doing, whether it's violence disruption, whether it is uh, effective uh, criminal justice through prosecution and a fast-moving court system, or through uh, empowered law enforcement officers uh, to, with the resources, the technology, uh, and the personnel to go after uh, these uh, uh, violent individuals, um, we can do it. But it's not a one approach solution. We have to have an effective system that works uh, collectively to address the community's public safety. So I look forward to voting on this resolution. It's not the first time that I have voted for such a resolution because we need to bring awareness to what unfettered, unregulated guns uh, can do, the harm that it can cause to a community like Harris County. Les quiero dar las gracias a la jueza Hidalgo por su liderazgo este, en proponer la resolución que vamos a votar hoy, uh, hoy en día. Este, yo estoy listo para votar porque esta es una resolución que llega a hablar a, a la idea que tenemos que uh, a tener reglas que tienen el sentido común, reglas que realmente pueden este, uh, cuidar familias. Y le quiero dar las gracias a este grupo de de madres, moms de men, porque ellas realmente están hablando por esas familias, esas madres que han vido, uh, visto tragedia y daño uh, muy, muy cerca y muy personal. Um, y mira, este, como yo he dicho, yo he aportado una arma, una placa uh, de ley por más años que yo he hecho cualquier otra cosa. Pero yo nunca imaginé que una administración estatal que históricamente uh, han indicado que ellos son por las leyes y, por son, uh, y que son por la orden, que han uh, pasado una ley que realmente llega a eliminar la ley y llega a causar una desorden. Y eso es en dejar cualquier persona actualmente, últimamente, poder portar un arma uh, sin ninguna regulación. Y no hay duda, en mi experiencia, que esa ley está contribuyendo a los daños que estamos viendo en nuestra comunidad. Y mira, esta resolución también debe de ser uh, apoyado por cualquier persona que llega a indicar que ellos son personas que uh, apoyan la segunda amenda uh, este, de nuestra ley este, constitucional. Esto debe de ser algo que todos debemos ser de acuerdo y apoyar. Pero también hay que uh, reconocer que el condado de Harris está invirtiendo todas las inversiones que la jueza Hidalgo ha hablado, este, más casi uh, un billón y medio en lo que se está invirtiendo en seguridad pública y en justicia criminal. Eso es algo histórico. Y yo también he dicho que cuando yo era el aguacil, uh, ¿qué, tan, ¿qué tanto gusto me había dado a tener esta corte de comisionados que realmente está apoyando este, el aguacil y uh, los otros miembros de nuestra seguridad pública? Porque en ese tiempo, ese apoyo, que era, uh, que, eh, ese apoyo de la corte uh, de comisionados mayormente republicanos no estaba allí. Eso yo te lo puedo de decir porque yo era el alguacil y yo era testigo de lo que no se estaba haciendo en comparación de lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, nuevamente, yo estoy listo para votar para esta resolución y espero que mis colegas que según dicen que ellos este, están en favor 
de seguridad pública, están en favor de la segunda enmienda, que están en favor de uh, cuidar la comunidad, este, que ellos también llegan a votar en favor de esta resolución. Gracias, uh, jueza Hidalgo. Thank you. Thank you. We'll take questions. Yes. Senado, le el español para el 1545, le quiero preguntar. Eh, hay quien denuncia que muchas de las personas que cometen delitos, crímenes relacionados con las armas de fuego, en realidad la mayoría de ellas las han adquirido de forma ilegal y sin un control. Eh, con los datos que ustedes tienen, ¿es eso cierto? ¿O en realidad tienen prueba, tienen data de que hay personas que cometen crímenes violentos adquiriendo las armas de fuego legalmente? Es una pregunta importante y una pregunta que estamos intentando evaluar. La sospecha que tienen nuestros líderes de seguridad pública es que ese es el caso, que en la gran mayoría de los, de los casos, de las situaciones, eh, los criminales a, están portando armas que obtuvieron de una manera ilegal o bueno, sin, sin algún... Eh, un, eh, sin un proceso serio de evaluar antecedentes, etcétera. La realidad es que no tenemos los datos específicos de eso, los estamos buscando, pero es algo que existe básicamente a nivel federal y no es fácil para nosotros analizar esos datos. En cuanto los recibamos, se serán, eh, pues los haremos públicos, pero hoy día no tenemos los números firmes. Lo que sí es, es bastante claro es eh, en sí el ambiente regulatorio, el marco regulatorio. Eh, básicamente no existe. Entonces, uno puede ir incluso a, 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 a comprar un arma muy fácilmente. Eh, muchos de los vendedores de armas no investigan en antecedentes. Eh, sabemos que cualquier cantidad de, de pandillas, eh, cualquier cantidad de elementos criminales, donde las armas existen, o sea, cualquier policía te puede explicar eso. Y eso me lo ha explicado el comisionado, el alguacil, otros líderes de seguridad pública. Entonces, la sospecha es que, y, y, lo, y, y el hecho de que los homicidios y el porcentaje de homicidios con armas ha incrementado a la vez que las regulaciones se han, 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 han se han removido, eso nos hace pensar que es más la cantidad de armas de, de cierta manera ilegales que existen en la comunidad. Eh, pero cuando se arresta a alguna persona no tenemos con facilidad la manera de decir si fue obtenida de manera legal o, o ilegal. Quiero agregar este, que en mi experiencia, históricamente, todas las armas en que llegamos a quitar de las calles y de malhechores, eran obtenidas ilegalmente. Hoy en día hay mucha duda de cómo lo están uh, llegando a tener. Sorry, I had a question. I want to know if anybody from uh, you know Moms Demand Action might want to you know, just kind of talk to us about what you think about this type of thing. You know, uh, resolutions are great and all, but do, do they help you? Do you feel like they, they, that this type of stuff helps you know your organization and, and to get the word out? Sure, hi. My name is Liz Hanks. I am the Texas chapter lead for Moms Demand Action. I'm a volunteer. And I appreciate the question because we have been fighting against uh, permitless carry in particular here in Texas for uh, many years. And I'll tell you that uh, raising awareness about um, increasing gun crime and about permitless carry has started to impact um, how people talk about crime in Houston. I've noticed on social media and when people talk to me that people who never would have um, known anything about something called permitless carry are now bringing it up and they're concerned and they want to know what's being done about it and what we can do at a local level. And what I have to tell people is that in Texas we have preemption laws at the state level that prevent uh, local officials from doing a lot of the things that we wish they could do, um, like have background checks on every single gun sale. So um, it is important that people start to understand what's going on <coughs> in the state and um, how they can use their voices to, um, to vote, for example, and to start um, speaking up about um, this issue. Yeah, thank you so much. And, and could you say and spell your name one more time? Sure, Liz Hanks, L-I-Z-H-A-N-K-S. And your, your title, if you don't mind. I'm the Texas chapter lead for Moms Demand Action. Okay. We've got to get moving to court. Uh, I know the Moms folks will be available after for interview. Thank you. 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 Thank you.
Diana, ¿cómo estás? 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 Diana, ¿cóm